Je vais vous montrer le film pour reconnaître Dieu le Christ. À moins que vous ne voulez pas, mais je veux quand même montrer le film à cause des élus. Regardez bien. Lorsqu'il est venu à sa première venue, vous allez voir qu'il avait un langage différent. Parce que, de la même manière qu'il est venu à sa première venue, il va manifester typiquement les mêmes attributs à sa seconde venue. Enfin, que les élus comprennent. À sa première venue, quand il est arrivé, remarquez bien qu'il ne s'est pas réclamé d'une religion. Dans Jean chapitre 4, lorsque le Christ a dit « Le salut vient des Juifs », il ne parlait pas des Juifs en tant que le judaïsme, mais il parlait des Juifs en tant que tribu de Juda. Parce que de l'autre côté là-bas, en Genèse, il avait été promis que le Chilo sortira de Juda. Et même lorsque Jacob avait béni ses fils, il a dit que le sceptre et le bâton, l'autorité ne s'éloignera pas de Juda. Et que le Chilo devait sortir de Juda. Donc il avait été montré déjà par les prophètes que le salut devait être sorti de Juda. Donc lorsque je dis, dis que le salut vient des Juifs, il ne parle pas du judaïsme, qui est la religion, mais il parle du judaïsme, il parle de, 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 des Juifs en tant que l'attribut de Juda où les promesses étaient liées. Et c'est à cause de ces promesses qui étaient liées à l'attribut de Juda que les fils du diable ont engendré une religion qui est liée à cette tribu Juda qui est le judaïsme. C'est comme Christ, tellement que les promesses étaient liées à Christ, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie au calvaire, les fils du diable ont engendré une religion à partir de Christ, christianisme. C'est ça le procédé du diable. Mais il faut qu'un prophète entre en scène pour détecter et dévoiler cela. Et avant moi, personne n'avait jamais compris que, lorsque je vous avais dit que vous avez le juif, personne n'a compris, n'avait jamais compris que Jésus s'adressait à la tribu de Juda. Mais tout le monde pensait qu'il s'adressait au judaïsme. Mais il fallait que le ministère des Dieux pour les martyrs entre en scène pour rétablir toutes choses. Vous voyez Alors, quand il est venu à sa première venue, regardez le signe qu'il avait. Il avait un signe. Un, il n'était pas dans une religion. Il n'était pas dans une religion. Il ne parlait pas des trucs de 12 ans qu'il était au temple et autres. Voilà, ça c'est naturel. Même quand tu es enfant, les parents parfois te conduisent à l'église, euh, voilà, c'est hors de ta volonté, même s'il partait s'asseoir là-bas. Mais quand je lui ai son ministère prophétique et autres, quand il a grandi en, en, en connaissance avec son ministère, en, et qu'il a commencé son ministère prophétique, il n'était pas lié à une religion quoi que ce soit. Un, et de deux, le Christ a trouvé Elohim dans la bouche des fils du diable, l'éternel dans la bouche du diable, il a appelé Dieu son père. Vous voyez, il est venu changer une dispensation. Parce que c'est ça le procédé de Christ. Il avait changé de dispensation. Il ne priait pas au nom de l'Éternel. Il ne priait pas au nom d'Élohim. Il appelait Dieu son Père. Il appelait Dieu son Père. Et quand il est monté aux cieux, il a laissé une formule d'adoration. Il a laissé un nom, un nom d'évocation. Je dis Christ. Parce que le Père l'a souverainement élevé juste après sa crucifixion. Et le Père a permis que pas pour un temps, je dis bien pour un temps, toute, toute adoration soit faite par le nom du Fils pour s'adresser au Père. Pour un temps. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous les anges l'adorent. Pour un temps, le Père a permis que toute invocation soit faite au nom du Fils. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, le Père a permis que toute créature se posterne devant le Fils, se soumette au Fils. Comme je l'ai dit, c'était pour un temps. Un temps pendant les sept âges de l'Église. Voilà pourquoi l'évocation était adressée au Père par le nom du Fils. Voilà ce qui est vérité. Et alors, à sa seconde venue, le même procédé doit y être. Il faut que lorsqu'il vient à sa seconde venue, premièrement, qu'est-ce qu'il fait là Il va détruire quelque chose. Parce que Christ ne peut pas s'amourir. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, Christ a pourtant montré clairement. Quand il a dit « Je suis dans le Père, le Père est à moi », ça a causé beaucoup de confusion dans, le, dans la bouche des pharisiens. Et même des chrétiens parlaient dans l'Église au point où ils l'ont divinisé. Mais il adorait quelqu'un de supérieur à lui dans le monde des Olivier, sur la montagne des Olivier. Et lorsqu'il a été crucifié au calvaire, il a clairement dit « Père, je te remets mon âme ». Christ ne peut pas adorer Christ. Christ adore celui qui est supérieur à lui, c'est-à-dire le Père. Et à sa seconde venue, aucun prophète dans l'État de l'Église ne pouvait prêcher ou encore dévoiler cela. Il fallait que Christ lui-même entre en scène pour dire qu'il n'est pas Dieu. On peut quand même donner une acclamation. Pour vous. vous voyez, il fallait que Christ lui-même seul entre en scène pour venir dire à l'humanité que je ne suis pas le Dieu créateur. Il a fallu que ça. 
Et ça, il devait l'accomplir à sa seconde venue. De la même manière qu'il est venu à sa première venue et a révélé que je suis le, je suis le fils du Créateur. Je suis le fils de Dieu. Et alors, en dévoilant qu'il était le fils de Dieu, en dévoilant que celui qui a vu a vu le Père, quand il s'est retiré à l'eau ciel, les hommes sont restés à le diviniser. Et quand les hommes le divinisent, ils réalisent que, oh, ils ont mal compris mon langage au point de me diviniser. Il fallait que lui-même réapparaisse sa seconde fois pour rétablir la vérité en disant que non, je ne suis pas le Père. Je ne suis pas le Dieu créateur. Christ ne peut pas s'adorer. C'est pour cela que je ne peux pas adorer Jésus-Christ. Parce que Christ ne peut pas s'adorer parce que je suis Christ manifesté. Vous voyez Christ ne peut pas s'adorer lui-même. Il ne peut pas. C'est pour cela que sa seconde venue, il devait détruire cette idole. Il devait détruire ça. Ça, c'est un signe fondamental de sa seconde venue. Dire à l'humanité que je ne suis pas le Dieu créateur. Dire à l'humanité que Christ n'est pas le Dieu créateur. Parce que lui-même seul, il adore le créateur. Lui-même seul, il adore les créés. Ça, c'est l'un des signes et l'un des points fondamentaux que Christ devait venir mettre de la lumière à sa seconde venue, détruire cet hôtel, cette idole que les chrétiens ont élevée sur la terre. Vous voyez Un cimetière fondamental à sa seconde venue. Un point fondamental. Et à sa seconde venue, il devait changer automatiquement de nom d'invocation, le nom d'adoration. C'est le signe clair. À sa première venue, il en a fait. À sa seconde venue, il doit le faire parce que la, la mission de sa première venue était liée à un nom. Il y avait un nom qui était lié à sa mission, à la mission de sa première venue. Il est venu en tant que l'agneau la, de la rédemption. Il fallait que le nom d'invocation soit un nom de, de, de rédemption. Et le nom de rédemption, c'est Jésus-Christ. L'éternel n'est pas un nom de rédemption. Voilà pourquoi il devait changer le procédé à sa première venue. Il devait changer de nom à sa première venue parce que l'éternel n'est pas le nom de rédemption. 